ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയിലെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ടി ഐ പ്ലംബിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ടെക്ക് സിവിൽ മെക്ക് അവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നവംബർ ലെവനാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാളെ മുതലാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെലഗ്രാമിലാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് ലൈവ് ഒന്നുമില്ല വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈമിലും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും ടോപ്പിക് വൈസ് എം സിക്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മീറ്റർ റീഡറിൻ്റെ കോച്ചിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് എം സി ക്യു ഇത് ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യൂസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡെമോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കയറി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യൂസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കോഴ്സിന് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ ഈ നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് പൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ലൈന വിച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് പൈപ്പ് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് പൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ പൈപ്പാണ് ബ്രാസ് പൈപ്പാണോ ജി ഐ ആണോ സ്റ്റീൽ പൈപ്പാണോ സെറാമിക് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് സെറാമിക് ആണ് സെറാമിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് നോക്കാം അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബേസിൽ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എ സി അല്ലെങ്കിൽ എ സി പൈപ്പ്സ് എന്ന് പറയാം അത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് റെയിൻ വാട്ടർ ഫ്രം റൂഫ് സോയിൽ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ വെൻറ്റിലേഷൻ അപ്പം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് റെയിൻ വാട്ടർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്പാണ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് പൈപ്പ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ സി ഐ പൈപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ സീവർ ലൈൻസ് ഇൻ ഹോംസ് ആൻഡ് സബ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റബ്ബർ പൈപ്പ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ക്യാരിങ് ദ ഗ്യാസസ് ടു ദ റിക്വയർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് റബ്ബർ പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെയിൻ ഫോഴ്സ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹം ഹ്യൂൺ പൈപ്സ് എന്ന് പറയാം ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഡ്രെയിനേജ് സ്വീവേജ് കൾവേഴ്സ് ഇറിഗേഷനിലൊക്കെ ഈ ആർ സി സി പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ജി ഐ പൈപ്പ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ പൈപ്പ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ വാട്ടർ സപ്ലൈ വർക്ക് ഇൻസൈഡ് ദി ബിൽഡിംഗ് ആണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ വാട്ടർ സപ്ലൈ വർക്ക് ഇൻസൈഡ് ദി ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ വർക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി ഐ പൈപ്പ് കോപ്പർ പൈപ്പാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ പി വി സി പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഫോർ സപ്ലൈ ഓഫ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ പ്ലംബിംഗ് വർക്കിൽ കോൾഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പി വി സി പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് മെറ്റീരിയൽ പൈപ്പാണ് സെറാമിക് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അക്കോമഡേറ്റ്സ് ഫോർ പൈപ്പ് ഇന്നെ പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് ഓക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് അക്കോമഡേറ്റ് ഫോർ പൈപ്പ് ഇന്നെ പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് ഫോർ പൈപ്പ് ഇന്നെ പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് യൂണിയൻ ക്രോസ് ടി എൽബോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്രോസ് ക്രോസ് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തിയറിയിൽ പഠിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ പൈപ്പ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ഫിറ്റിംഗ്സ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇനോർഡർ ടു മെയിൻലി ടു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്
ടീ ആണോ റെഡ്യൂസിങ് ടീ ആണോ ക്രോസ് ആണോ എൽബോ ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി റെഡ്യൂസിങ് ടീ അടുത്ത നാലാമത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ബ്ലോക്ക് ദി പൈപ്പ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ബ്ലോക്ക് ദി പൈപ്പ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലഗ് പ്ലഗ് ആണ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇൻ ഡാഷ് സിസ്റ്റം ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് സെർവ്സ് ആ ആസ് വെൻറ്റ് പൈപ്പ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് വെൻറ്റ് പൈപ്പായിട്ട് മാറുന്നത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് വൺ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിക്കും സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് ടു പൈപ്പ് ഡബിൾ സ്റ്റാക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് ഇൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് സെർവ്സ് ആസ് വെൻ പൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നോക്കാം ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് അതുപോലെ മോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്ലംബിംഗ് ആണ് ടു പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ്സ് ലേഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാ എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കും വൺ ഫോർ ഡ്രെയിനിങ് നൈറ്റ് സോയിൽ ഓൾസോ കോൾഡ് സോയിൽ പൈപ്പ് അതർ ഫോർ ഡ്രെയിനിങ് സൾലേജ് ഓൾസോ കോൾഡ് വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൾലേജ് പൈപ്പ് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ടു പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് സോയിൽ പൈപ്പും വേസ്റ്റ് പൈപ്പും വരുന്നത് പിന്നെ വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു മെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെന്റിലേഷൻ പൈപ്പ് ഒന്നും ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഏതാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ വെൻറ്റ് പൈപ്പായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് അടുത്ത് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം പൈപ്പ് കട്ടിങ് ഡൈ ഈസ് ജനറലി പൈപ്പ് കട്ടിങ് ഡൈ ഈസ് ജനറലി എത്രയാണ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ഫോർ പാർട്സ് ആണോ അതോ അൺഡിവൈഡ് ആണോ ഡിവൈഡ് ഇൻ ത്രീ പാർട്സ് ആണോ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പാർട്സ് ആണോ പൈപ്പ് കട്ടിങ് ഡൈ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പാർട്സ് ആണ് ഓക്കെ പൈപ്പ് ഡൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ജി ഐ പൈപ്പ് ദാറ്റ് പ്ലംബേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആർ ത്രെഡ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് ജി ഐ പൈപ്പ് പ്ലംബേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ജി ഐ പൈപ്പ് എല്ലാം ബോത്ത് എൻസും ത്രെഡഡ് ആയിരിക്കും ഈ പൈപ്പ് അവൈലബിൾ ആകുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി നെസസറി ടു കട്ട് ദ പൈപ്പ് ടു ദ റിക്വയർഡ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ത്രെഡ് ഡേറ്റ ഓക്കെ ഈ ജി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ അതുപോലെ ഫിറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ത്രെഡ് അത് ത്രെഡ്സ് ഓൺ ജി ഐ പൈപ്പ് ആൻഡ് ഫിറ്റിങ്സ് ഫോർ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈപ്പ് ത്രെഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈപ്പ് ത്രെഡ്സ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പൈപ്പ് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് പൈപ്പ് ഡൈസ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം വൺ ബൈ ഫോർ ഇഞ്ച് ടു ഫോർ ഇഞ്ച് വരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡൈസ് ജനറലി നമുക്ക് ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ പൈപ്പ് കട്ടിങ് ഡൈസ് ജനറലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പാർട്ട് ഈസ് എ പൈപ്പ് കോമണുണ്ട് പൈപ്പ് കോമണുണ്ട് ഏതാണ് പുള്ളി എൽബോ ബിയറിംഗ് ഗിയർ പൈപ്പ് കോമണുണ്ട് ഏതാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൽബോ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജി ഐ പൈപ്പ്സ് ആർ കോട്ടഡ് വിത്ത് ജി ഐ പൈപ്പ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോട്ടഡ് വിത്ത് സിംഗ് നമുക്ക് ഗാനലൈസിങ് എന്താണെന്ന് പറയാം അറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് ഗാനലൈസിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദി അണ്ടർ ലൈൻ അയൺ ഓ സ്റ്റീൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മെയിൻ വേസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിംഗ് കോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും കൊറോസി സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ പ്രിവെൻറ്റിങ് കൊറോസി സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം റീച്ചിങ് ദ എന്തെങ്കിലും തുരുമ്പടിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും സിംഗ് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി ഐ പൈപ്പ് ഹാവിങ് എ കോട്ടിങ് ഓഫ് സിംഗ് മെറ്റൽ ഓൺ എ ബെയർ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ത്രൂ എ മോൾട്ടൻ സിംഗ് പാത എൻഷുറിങ് നാച്ചുറൽ കൊറോഷൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവർ ഇൻ ഔട്ട്ഡോർ കണ്ടീഷൻസ് ഗാനവണിങ് സിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഈ
പിന്നെ ബി എ ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മെയിൻലി സ്മോൾ സ്ക്രൂസ് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് വാച്ച് സ്ക്രൂ സ്ക്രൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബി എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസും കൂടെ നോക്കാം ബി എസ് പി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബി എ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെവൻ ഹാഫ് ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളും കൂടെ നോക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ഗ്ലോബ് വാൽസ് ദ പ്രഷർ ഈസ് യൂഷ്വലി ഇൻ ഗ്ലോബ് വാൽസിൽ പ്രഷർ ഈസ് യൂഷ്വലി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദി സീറ്റ് ആയിരിക്കും അണ്ടർ ദി സീറ്റ് അണ്ടർ ദി സീറ്റ് ഗ്ലോബ് വാൽവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയറിയിൽ നമ്മളത് നോക്കാം അന്നേരം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ദ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ബെൻഡ് ഓഫ് എ പൈപ്പ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിക് പൈപ്പ് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ ഈസ് ഹൈഡ്രോളിക് പൈപ്പ് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ കുറച്ച് മെഷീൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് മെയിൻലി നമ്മുടെ ജി ഐ പൈപ്പ് എം എസ് പൈപ്പ് ഒക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ മെയിൻലി അതിന് ഇന്ന ഫോമർ ബാക്ക് ഫോമർ ഹൈഡ്രോളിക് റാമ് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീവ് ബ്ലീഡ് സ്ക്രൂ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കാണും അതിൻ്റെ ഇന്ന ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻ്റർചേഞ്ചർ ആൻഡ് ആൻഡ് ആർ ഏബിൾ ടു ബെൻഡ് പൈപ്പ് അപ് ടു എത്ര ഡയമീറ്റർ ആണ് അതിന് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വാൽവ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ എ റോങ് ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വാൽവ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ എ റോങ് ഡയറക്ഷനിൽ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ചെക്ക് വാൽവ് ഓപ്ഷൻ സി ചെക്ക് വാൽവ് ഓക്കെ ചെക്ക് വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് മെയിൻലി ഡെലിവറി സൈഡ് ഓഫ് ദി പമ്പിലാണ് മെയിൻലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് ഇൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇതും ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് ഇൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്താണ് മെയിൻലി ടു ഇനേബിൾസ് ടു ഇനേബിൾ ഇനേബിൾ വൺ വൈ ഫ്ലോ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ടു ഇനേബിൾ വൺ വൈ ഫ്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന പഠിക്കുന്നുണ്ട് തീരയിൽ വാൽവ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫിനിഷ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് എയർ ആണ് മെയിൻലി ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാൽവ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വാൽവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് ഉണ്ട് പ്രഷർ കൺട്രോൾ വാൽവ് ഉണ്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽവ് ഉണ്ട് ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷണൽ വാൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പാത്ത് ടേക്കൺ ബൈ ദ എയർ സ്ട്രീം അത് മെയിൻലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ഈ സ്റ്റോപ്പ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് എയർ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നോൺ റിട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ അതെന്താണ് അത് ആ ഒരു ഫ്ലോയിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് തടയാണ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ പ്രഷർ കൺട്രോൾ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് ആക്ച്വേറ്റർ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൽവ് ആകുമ്പം ആ ഫ്ലോ റേറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഗ്യാസിനെയൊക്കെ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ക്ലോസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്ലോ വിത്തിൻ എ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം ആ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ക്ലോഷർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്ലോ വിത്തിൻ എ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റമാണ് ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനെയും ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കാം അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോ വാൽവ്സും വളരെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ തീയറിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം സി ക്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മെയിൻലി ഇങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ബി ടെക്കാർക്ക് സിവിലും മെക്കൊക്കെ പഠിച്ച ബി ടെക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ നമ്മുടെ പ്ലംബറിൻ്റെ പ്ലംബർ ട്രെയിലിലെ ജൂനിയർ ഇ